За этими воротами ад начинается. Вы знаете, стою и боюсь. Наверное, там камера работает, свет не выключается. Наверное, там какие-то консультации сейчас... Юлия Мареева 6 лет была женой инагента Андрея Караулова. И до сих пор женщины боятся даже приближаться к бывшему семейному гнездышку. Ведь по сей день там, несмотря на бегство самого Караулова в Дубай, находятся люди, которые несут для нее потенциальную опасность. Как бы меня туда вообще не уволокли, и потом будете меня вызволять. Беспрецедентное давление, угрозы друзьям, родителям, обвинения в заказном убийстве. Все это пережила Юлия после того, как муж в одностороннем порядке принял решение о разводе и, главное, о разделе имущества. Все имущество, а там, поверьте, ну, миллиарда полтора. Звонил ей и говорил, что ты сядешь, ты в розыске, тебя найдут, ты умрешь в тюрьме. Возможно, причиной такой травли бывшей жены стало то, что именно она была многолетним свидетелем всего, что происходило за этим восьмиметровым забором. Там была студия, в которой записывал Караулов свою знаменитую передачу. По рассказам Юли, туда же он приводил женщин, которые становились его женами. И там же, на территории дома, у стен которого Караулов похоронил прах матери, любитель громких расследований устраивал орки. У нас девочки в доме были всегда, просто каждый вечер, по одной, по две, по три, с низкой социальной ответственностью. Сегодня в нашей программе Юлия Мареева, а также ответы тех, кто остановился жертвой информационной атаки инагента Андрея Караула. Боже мой, слушайте, слушайте, ну какой же жуткий лгун. Я тоже смотрю это первый раз, но мне просто голосом дыма. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, когда мне редакторы сказали, что вы будете участвовать в программе, посвященной Градскому, я удивился, потому что вы столько молчали, вы не давали интервью, когда на вас были все информационные атаки. И я думаю, вот эта женщина, вот эта жена декабриста, несмотря на все, что с ней происходит, да, она не поддалась и не сказала ни слова. Я молчала шесть лет. Шесть лет ни слова, потому что я считаю, что если ты была замужем, ну... Ну, ты была замужем за кем-то, терпи все, все, что было. Когда развелись, у нас были суды, я тоже решила, что я буду молчать. Мы просудились не до конца. И вот потом уже я поняла, что молчать больше нельзя. Потому что этот товарищ задействовал все свои связи, а связи было много. Невероятные связи. Вы себе даже представить не можете, какие у него были связи. -то. Просто вообще, просто. И когда я поняла, что я уже не могу бороться, когда уже справедливость не участвует, я решила, что надо идти к вам. Вы знаете, я видел вас у Тимура Кизякова, такой всей дружной семьей. Uh -huh. Все были за столом. Была еще жива мама Андрея да. Викторовича, Царство Небесное. Да. И uh, я тоже с ней однажды пересекался. Вы рассказывали историю, как uh, вы были в романтическом путешествии в Италии, и что-то да. не работало в ванной. Да, вы да, в... да, зашли и помогли. И... Да, да, была история. Увидели была его, история скажем была. так, впервые в... Uh, в неглиже. В неглиже. Да. да. Причем я тоже улыбнулся, потому что мое первое знакомство состоялось в 1999 uh -huh. год. Я уже ведущий программы «Доброе утро». Uh -huh. И после службы в храме священник говорит, о, я должен поехать сейчас uh, в гости к Андрею Караулову. Uh -huh. А тогда, вы понимаете, это имя, все звучит. Он говорит, вам, да. наверное, как молодому да. журналисту было бы интересно uh -huh. посмотреть. Поехали, хотите поехать со мной? И мы приехали, и вот э, сейчас мы видим этот забор, этот дом. Тогда, я не помню, но меня произвело впечатление, что мы попали сразу в бассейн. Да, да. И в бассейне да. мы увидели, я впервые тоже увидел в, в да. трусах Андрея Караулова. Да. То есть я подумал, что у нас схожая история, что я тоже впервые да. увидел известного да, журналиста, да. плавающего я в бассейне. Я тоже его увидела, тоже именно возле бассейна. Да, была история. А как вас судьба свела вот, с Андреем Викторовичем? Вы называете его Андрей Викторович во всех интервью. Не знаю, а, Вы знаете, ну потому что очень все просто. У нас был, был куратор в институте. Она собрала всех, кто был, ну, хорошо учился, кто изучал хорошие языки, китайский, корейский, японский. Я китайский изучала. 
И меня вызывает куратор и говорит, что Юля, хочешь побыть телеведущей? Я говорю, конечно, хочу. Ну, конечно, хочу. Телеведущий известный собирается э, снимать новую программу, и ему нужны новые девушки. Телеведущие. Я говорю, конечно, поехали. Ну, а собрали, э, посадили в машину, я уже не помню какую, и повезли в Новоголгольево в ресторан Вересень. Вот. Нас было, наверное, да, девушек пять может, шесть, нас повезли, посадили за отдельный стол, и приехал товарищ Коровов. Он садится за стол, нас смотрит так вот, и показывает на меня. А дело в том, что у нас было девушек, ну, несколько, и блондинка голубоглазая была только я. Ну, и высокая еще. Говорит, иди сюда. Я говорю, да легко. Топ-топ-топ. Сажусь, он меня спросил про поэмы Пушкина. Он меня спросил э, про э, Плутон, насколько это адекватно, что его выкидывают или обратно в, в нашу систему солнечную. И спросил меня про Вечку Доли. Я все ответила. Сказала свое мнение. Он говорит, хорошо, все. Он никого больше не смотрел. Он говорит, ее ко мне. Пойдемте ко мне домой, я вам подарю книгу. Проходит время, он садится в свою машину, меня сажает какую-то там меня пафосную машину. Мы садимся, и мы уезжаем домой. А еще интересно, что он был знаком с, с ректором моего института. И я просто помню, когда я подъехала к его воротам, я выхожу, думаю, ну, вот ворота, сейчас зайду, ну, мне же книгу дарят. Звонит мне мой ректор. Я, я в шоке, кстати, мне, студентке пятого курса, звонит ректор. Говорит, Юля, а все хорошо? Я говорю, все хорошо. Говорит, ну ты смотри, потому что я тебя завтра жду на лекции по китайски. Говорю, ну хорошо, ладно, буду. Видимо, не просто так, понимаете? Видимо, уже были истории, когда он называл учениц. Ну, суть не в этом. Захожу, вот такой банкетный зал большой. Ну, я сажусь. Мне говорят, вот подпишем тебе книгу, пожалуйста. Ну, я взяла книгу и уехала. Ну, если коротко, то впоследствии вы становитесь его женой, он красиво ухаживает, скажем так, щедрые дарит подарки, красивые путешествия, любой каприз для любимой Юли, дома коллекция из крокодилов. Уже при вас была или вы вместе начали коллекцию? Это было да. Были крокодилы, огромные аквариумы с пираньями. Все это, безусловно, производит впечатление. В какую секунду вы вдруг понимаете, что у него проблемы с бывшей женой, они делят ребенка, там невероятная драма? Что касается проблем с бывшей женой, вы знаете, я знала с самого начала. Вы думали, что вас это никогда не коснется, что если он так поступает с бывшей и уже не первой женой? Слушайте, ну мы все думаем, что с нами так не будет, правда? Но вы же прекрасно понимали, вы образованная девушка из хорошей семьи. Вы могли зайти в любую поисковую сеть, набрать его имя и фамилию и понять, что он далеко не ангел, что он, мягко говоря, кабельера. Вы знаете, когда, что... когда мы... Э шли на собеседование, я была единственной из всех, кто не посмотрел про него в интернете. Мне было неинтересно. Я хотела быть телеведущей. Правда, я, у меня хорошая... Ну, хорошо понятно, поставлен... в первый раз вы не посмотрели. А во время второй, третьей встречи вы поняли, что он уже на вас имеет виды. И вы, естественно, должны были понять, а с кем я вообще связываюсь. И если вы видите, у него такой послужной список, что там печати негде ставить. Внучки. Но у Юли интересная психология, потому что, как я понял, что даже в момент, когда вам сказали, что с вами прекращают семейную жизнь, и что нужно подписать документы и уйти отсюда, mm -hmm. а, просто вот встать и уйти, mm -hmm. вы не до конца верили во все происходящее. Давайте послушаем, что вы рассказали нам а, до эфира. Для меня это была полная неожиданность, что мы собираемся разводиться. Я об этом не знала. Это был ноябрь, 2017 год. Утром Встаю, выхожу попить кофе, ко мне приходит его управляющий и дает ему бумагу, подписывай. Отписываю все имущество. Он летом просто написал на меня завещание. Все имущество на меня переписал, да, вот прям все. Там вечером мы сидели с ним в беседке, он говорит, типа, Васю не оставляй ни с чем, это его сын от третьего брака. И тема закрылась. И вот мне кажется, что кто-то услышал, 
И кому-то это очень не понравилось, что все имущество, а там, поверьте. Ну, миллиарда потлара. Точно не знаю. Я выезжаю за ворота в Новоглаголево в доме и понимаю, что у меня заблокируются все карточки мои. У нас просто были совместные карты. Пытаюсь ему позвонить, он трубку не берет. Мне звонит его управляющий, говорит, значит, Юля, у тебя два варианта. Либо сейчас мы подписываем в Антарию все бумаги, либо не то, что паспорта, вещей, всего остального, ты семью не увидишь. Мама говорит, что под окнами два фургона стоит, и там не очень лицеприятные ребята стоят. А вот этот момент, вот, вот там вот за окном стоят две, две машины, и я прекрасно понимаю, что я выйти не могу, потому что они смотрят в окно, и я, мне звонит в этот момент караул. Говорит, Юля, мама ходит по спальне, и сейчас она выйдет, и ты будешь без мамы. Он мне это говорил, понимаете? В эту секунду мне звонит управляющий, говорит, что вот есть нотариус, через 5 секунд ты там. Я подъезжаю туда, у меня, знаете, у меня вот сумочка, был ноябрь месяц, у меня, ну, штаны какая-то, кофта, куртка, ну, вот, что взяла, то есть. Подъезжают две машины, выходят его все, ну, из них половину я знала, сотрудников, говорят, прям сейчас подписывай. Мы смотрим в окна твоим родителям, квартиры сейчас не будет. На тот момент у меня вариантов не было, я подписала. Прямо на капоте машины. И мы пошли к нотариусу регистрировать документы. Мы заходим, и, знаете, у меня рисуются руки. Я захожу, пять мужиков. Нотариус смотрит, а я не буду ничего регистрировать. Пять мужчин, трясущаяся женщина, время семь вечера. Я ничего делать не буду. И не стала. Но его помощница очень быстро подсуетилась. И через 40 минут в Ясенево, в ее же доме, нотариус был готов нас принять. Мы приезжаем туда, и там все прекрасно регистрируют. У меня даже трусов не было, у меня паспорта не было. У меня паспорт держал управляющий. Он мне его даже не отдавал. Говорит, только рыбнись. Ну, вы знаете, для меня всегда в моей жизни была самая важная жизнь моих близких. И для меня во всей этой истории я больше всего боялась, что у меня что-то случится с мамой, с папой, либо с бабушкой, с дедушкой. Боялась, что могут убить? Да, боялась. Я бы это не пережила. Ты сдох. Это сейчас все заново так переживается? И... Я прошу прощения, просто для меня это максимально болезненная история. Ну, представьте, когда вот у вас на Я понимаю, когда твои родные, близкие, при этом тому же Тимуру Кизякова вы рассказываете, как он спасает вашего папу, да, который известный оператор, которого ударили, как он принимает участие в его судьбе. Сопоставить вот это, да, угрозы любимой женщине и люди с... Ну, для меня просто всегда самое важное в жизни была жизнь мамы, папы, бабушки и дедушки. Когда... Мы разводились, я поняла, что у нас стоят на, на, знаете, на, вот, на весах квадратные метры, неважно какие. И бабушка, дедушка, я понимаю, что он сокращает жизнь, он им звонит, говорит, что Юля там... Ну, я, честно, думала, выкинусь с окна. Но Просто... самое интересное, что, не знаю, то ли чувствую, да, что вы можете начать говорить, э, э, иноагент Андрей Караулов выпускает программу про своих бывших жен и рассказывает э, свою версию с нотариусами и с четырьмя квартирами. Ну, давайте послушаем. Мама купила четыре квартиры в Москве, они достались мне по наследству. Отдай их ей. Она за ней действительно ходила, Юль, как нянька, не отходила от нее, это правда. Это видели все. И я подарил своей жене, Юле Мариевой. Четыре квартиры, которые достались мне по наследству. Они спасли мне жизнь, когда я их подарил. Потому что у нее снесло крышу. Сразу, резко и навсегда. Предполагаю, навсегда. В ногах валялся. Сохрани нашу семью. Я вот сама пойду к нотариусу, она пошла без меня. Переписала это обратно дарственную. Я вообще не участвовал в этом. В тот день, когда это случилось, или на следующий день, она пишет... Нет, в тот день, когда случилось, она пишет моей Олеське. Нотариус жил в ее доме. Моя помощница. Мы идем в дружной компании к нотариусу, сейчас поднимемся к тебе, давай чем-нибудь выпьем. Это все сейчас есть, эти материалы в суде. Она все сделала сама добровольно. Все документы 
были у нее на руках, а поехала сама к нотариусу. Там же не все квартиры были так переписаны, а только четыре, которые изначально он ей подарил, потом она ему подарила. Но это все у адвокатов есть. Она сама ездила к нотариусу. Известен этот нотариус, то есть с ним можно поговорить. Совершенно официальный московский нотариус. Она ездила к нему совершенно одна, он никуда ее никогда не сопровождал. Документы были ее, это были ее квартиры. То есть он к ним уже отношения не имел. То есть все выглядит так, как будто бы вы сами отказались от этих квартир. Андрей, скажите, пожалуйста, вы откажетесь от квартир на общую сумму полмиллиарда? Добровольно. Откажетесь? Когда вам их подарили. Причем не просто так. Я понимаю, что в память о маме, за которой вы ухаживали, что он даже не может сочинить, что вы не ухаживали и не носили, и не были с ней в момент, когда ей стало плохо. Это квартиры и были ее, его матерью. Она переписала на меня, по своей воле на меня она переписала. Он был ни при чем. Она очень долго болела, да. Лично я с ней в склиф на скорой ездила раз в шесть. Он к ней ни разу не приехал. У нее была клиническая смерть. Он не приехал. Он сказал, я хочу ее запомнить такой. Да хрень-то полная, понимаете? Ой, господи, простите. Она реально очень долго умирала. Она э, болела. Есть же еще история, что она продала квартиру Болошева, где он вырос, своей племяннице. Ну, не, не, просила продать и отдать деньги племяннице. Он продал, деньги племяннице не отдал. Но она очень любила Андрея. Я помню, что она вот души в нем не чаяла, мне кажется. Хотя она была строгая, но тем не менее... Вот... Она его безумно любила. Это была очень строгая мать. Она его любила просто бесконечно. Была единственная история, очень забавная, которую рассказывали он и она по-своему. Он рассказывал, что «Ой, мама, черепашки там баловалась». А она рассказала, что «Было время». Я говорю, «Андрей, убери черепашек». Говорит, «Не буду». Убери черепашек, не буду. Она говорит, беру аквариум, просто выливаю в окно, шестой этаж. Говорит, мама, ты что? Говорит, я тебе сказала два раза, убери черепашек. Говорит, он, я не понял. Все, то есть он на нее обиду затаил, конечно. Но она была хорошая. Но обида и на отца. Моему коллеге О, Дмитрию нет, Борисову да. он выдал эксклюзив, у которого, да, мне кажется, да. был просто сердечный приступ, когда он рассказал, что Абсолютно, да. папа, папа Андрея Викторовича Пил. изнасиловал бабушку. Пытался это сделать, да. Да, было дело. Он очень сильно пил. Он приставал к маме на его глазах. Он приставал к бабушке. И был момент, когда Андрей мне рассказывал, что он пытался бабушку прям, ну, ну скажем так изнасиловать. Не вышло. Нет, я просто пытаюсь понять, как из э, честного журналиста, который был, э, ну, примером для всех нас, для тех, кто идет в журналистику, да, человеком, который расследует, который спасает челябинских милиционеров, он превращается в деспота, выгоняющего одну жену, вторую на улицу. Вот, э, мне кажется, что это вот... Вы понимаете, вы всегда на него смотрели, на журналиста, который спасает вот всех и вся. Вы никогда не смотрели на него, как на человека семейного. У него, если посмотреть вот на Ксению, которая предыдущая супруга, там же тоже было столько проблем. Он воровал Васю, он пытался его там из Минска куда-то там собрать. Слушайте, что далеко ходить? Мы с Васей вместе, я с ним была в Сингапуре, он ему сделал операцию, Ксения об этом не знал, я его возила на колясочке, потому что ну, у Васи немножко своеобразная история с нервной системой. И он ходит немножко на вот цыпочках. И нам врачи сказали, что можно сделать так, чтобы он ходил на полной ноге. И мы с ним сделали операцию, чтобы он ходил на полной ноге. Сухожилия подрезали. Только у Васи проблема была не в этом. Мне звонила постоянно мать, говорит, Юля, верни мне сына, пожалуйста. Я говорю, а как я верну? Он украл паспорт, он украл ребенка. Как я верну? Давайте перенесемся к этому дому, в котором а, происходила вся драма. Вернее, к этому забору. Внимание. После знакомства в ресторане мы приехали сюда. Вот въезд в его дом. Немножко утоплено, то есть найти с первого раза даже не найдешь. Причем, заметьте, как интересно, да, у всех заборчики небольшие. А вот у него вот такой вот, не знаю, метров семь-восемь. Он всегда очень был параноидальный, 
камеры по всему периметру, то есть кто подъезжал, когда подъезжал, было видно ну, метров за сто. Понять, где живет караулов, можно было всегда по этому огромному забору, во всей деревне он такой один, вот можете посмотреть, да, тут люди все живут не бедные, но заборчики у всех довольно вот скромные. Это огромнейший участок, который, наверное, я даже за все шесть лет жизни не в каждом уголке была. Если вы даже в эти ворота зайдете, вам придется еще идти около 100 метров, чтобы дойти до дома. Забор именно такой высоты, чтобы вы не могли не увидеть не то, что там происходит, а в принципе даже строение на территории. То есть дом мы за этим забором не увидим. Он находится в углублении и максимально скрыт как деревьями, так и забором. И у него же там мать похоронена, прямо на территории. Ночь перед похоронами, которое было целое шоу, домработница вместе с управляющим, они на лентах репетировали опускание в урну, чтобы урночка ровно опускалась. Потому что, не дай бог, вот такое шоу, все стоят, у всех должна быть трагедия на лице, а урночка будет неровная. И в ночь они вот это несколько раз, эту несчастную Нину Леонидовну, в этой урне туда-сюда тягали. Идем, и меня все мысль посещает про захоронение матери, он же за границей находится, да, и наверняка посещали вот мысли о продаже участка, а вот как он, интересно, продаст участок, на котором захоронение находится. По закону там кладбище должно быть, он не может, в принципе, это продать. А мать там и лежит под деревянным крестом и прямо на территории. Вот смотрите, сколько мы с вами уже идем, и мы сейчас еще с вами метров 50 будем идти вперед, потом еще 200 в бок, 200 в другой бок, и все это время мы будем видеть вот этот самый забор. Мы были на соседней с вами улице, вы просто понимали, вот там шел забор, вот здесь он продолжается, и вот он тоже продолжается до конца этой улицы. Тут было несколько участков, все, что можно было скупить, все было скуплено, и везде вот этот 8-метровый забор. Шесть лет мы прожили вместе, и шесть лет прошло с тех пор, как это все закончилось. Вы знаете, чувствую, вот запах гаря, мне кажется, какой-то знак. Я надеюсь, это оттуда пахнет, что там что-то горит. За этими воротами ад начинается. Надеюсь, жалко, что дым не оттуда идет, и жалко, что его сейчас там нету. А, вы знаете, вот смотрю, как зона, да? Вот, конечно, свежие воспоминания, когда мы спустя 6 лет жизни здесь с участковым пытались отбить мой паспорт, мой автомобиль. И вот мне вот через эту щелочку так вот чуть-чуть отодвинули ворота, и мне этот уже потом, впоследствии, паспорт отдали, после того, как я все подписала. А остальные вещи сгорели вот на той на той территории. Пытаются рассмотреть в камеру, кто здесь под забором находится. Они снимают нас в данную секунду. Вот поэтому включился свет. И вот сейчас они смотрят и думают, наверное, что я тут забыла. Люди, которые там работают, они способны на очень многое. И уж я сейчас точно являюсь ну, угрозой номер один. Вы знаете, стою и боюсь. Ну, там просто работают неадекватные люди. Неадекватные люди, которые ни перед чем не остановятся. Если сейчас в онлайн-режиме ему звонят и говорят, что я тут нахожусь, тут сейчас как бы меня туда вообще не уволокли, и потом будете меня вызволять. Сейчас, если начнут ворота открываться, у меня инфаркт точно будет. Я побегу, вы меня будете ловить. У меня до сих пор страх перед этим местом, после того, что было последний раз. Камера работает, свет не выключается. Наверное, там какие-то консультации. Сейчас вот давайте мы лучше уйдем. Уж мне точно не очень комфортно здесь находиться. То есть, несмотря на то, что прошло 6 лет, э, все равно вот этот э, какой-то внутренний страх, оказавшись перед этим забором... Слушайте, ну, не просто внутренний страх. Мне реально, я вот там стояла, у меня был внутренний мандраж, потому что мне очень страшно было там стоять. Там работают люди, которые ни перед чем не остановятся. Я боялась, что мне стрельнут в попу солью. Это минимум. Максимум может быть что-то другое. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу сразу после этого... Андрей Караулов и Мария Арбатовой. И Юлия, и ее подруги о Борге, которые проходили за этим высоким забором. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Сегодня впервые на телевидении Юлия Мареева, бывшая жена иногента журналиста Андрея Караулова, рассказывает свою историю. Вместе с ней мы пробуем разобраться, что же на самом деле движет человеком, который... Только в адрес нашей программы выложил целую серию обвинительных выпусков на своем канале. Но нельзя не сказать, что в этих выпусках фигурировало и имя нашей сегодняшней героини. Давайте послушаем, что о Юле рассказывает Андрей Викторович. Я сделал недавно материал, полтора часа рассказывал о своих женах, обо всех попросили меня мои зрители. Мои жены, их было пять, у меня официальных. Жен? Я им всем, независимо от результатов отношений, благодарен тем, что я сегодня есть такой, какой я есть. Вся моя жизнь – это такая интересная пьеса, многоактная, в которой женщины играли главную роль. 
Но я все равно хотел прежде всего любви. Я ничего плохого не скажу о Юле, ни одного слова. И она сыграла огромную роль в моей жизни. Она так ухаживала за мамой, что это было моей покойной мамой, необходимой мне и так далее. Но ну, а то, что у нее были допросы в Центральном аппарате МВД, следствие шло несколько месяцев. И с Богом ее отпустили. Отпрофилактировали, как сказал полковник, который вел следствие. Это пусть останется за кадром. Еще адвокат моей жены пришла. И Минюс несколько раз ставил вопрос об этой няньке. Решить ее адвокатского статуса. Не знаю, решили или не решили. Я потерял к этому интерес. Но вот все это вот собирается в кучу. А главное одно. И Малахов, мы с тобой знаем, сколько друг друга лет. Мою жену, мою настоящую жену, Варю, вырастил Саша Градский. Если бы Варя стала не моей женой, его бы жил. Варя продлила бы ему жизнь. Как спасла меня, в том числе от негодяйства вот этих вот адвокатов. По-моему, с них все-таки сняли статус. Но ну, не важно. Еще вам приписывается заказное убийство. Ну, слушайте, история с заказным убийством, это просто было на всю страну, то, что я наняла бандеровцев. Просто без комментариев, потому что меня пытались унизить в медиапространстве, чтобы все судьи, которые вели наше дело, знали, что я пыталась его убить. Как можно пытаться убить человека, который уже, который тебе ничего не должен? Переписано брачный договор, переписано дарение, аннулировано завещание. Зачем его убивать? Ну вот зачем просто, вот скажите, даже если я малолетняя, просто вот алчная, зачем? Юлия, я почему вы был... сразу не ушли? Вот когда вы увидели, что обстановка нездоровая, что происходят совершенно ужасные вещи, почему вы сами не сбежали, так сказать? Ведь наверняка же был какой-то шанс. Зачем же 6 лет ад терпеть? Лариса Юрьевна, вы сможете ответить на вопрос, почему действительно шведский синдром? Ну, как правило, такие мужчины, они очень красиво ухаживают, они очень красиво располагают себе, властные мужчины умеют красиво себя преподнести, поэтому очень часто женщина это подкупает. И несмотря на то, что есть какой-то негативный предыдущий опыт женщин, то они все равно считают, что именно я-то как раз смогу с этим справиться, и со мной да. этот мужчина да, будет самым-самым да, да. лучшим. Поэтому а, в этой связи женщина будет, может и будет терпеть до конца, пока ее лично не коснется какая-то драматическая история. Видимо, да, с Юлей именно так и произошло. То есть, получается... очередная женщина с ним будет попадать в такую игру. То есть, получается, и Варечка сейчас находится в опасности, да? Вот, Ты и правда, дочку Киры Прошутинской? Да, потому что это же был брак, который обсуждали все, и я так понимаю, что сейчас нам стоит за нее переживать, да? Ну, в этом смысле, да, потому что ну, это же сценарий. Мы видим, что почти все отношения развиваются по одному и тому же сценарию. А вы вообще ушли без ничего, с пустым карманом, вообще да? Без То есть трусов, даже колечко. без трусов ушла. У меня трусов не было, у меня подруга рассказывала, им трусы привозила. Вот, это надо мастер Варим Скажите мне, вы, не было. вы же учились на соседних курсах с Андреем чем... Мы учились в разных вузах, но мы, естественно, пересекались, как вся театральная молодежь. Я его знаю с тех пор, и я понять не могу, что вы в, всем, в нем все находили, молодые, красивые девки. Нет, Я не могу есть. сказать, что он даже в те времена не котировался. Но про вас он тоже говорит э, сейчас э, следующее. Внимание. Вокруг Малахов, этого сына Градского, Рассаживают людей, которые вряд ли при жизни были знакомы с Градским, но почему-то Арбатова и другие знают, что Градский женился под психотропными средствами за месяц до свадьбы. Откуда она что может знать? Еще какие-то люди сидят тоже. В, ну, вот такая вот совершенно бесплатная передача. Ну, ну я хочу сказать, что Андрей тут абсолютно тупит. Потому что все ньюсмейкеры 90-х, они все знакомы чисто принудительно. Одни тусовки были. Когда Караулов говорит, что вот при Оле Градский бы жил, я не говорю, что там точно под психотропными, но я слышала от него и, и от Оли тоже, что он не собирался жениться. Его каким-то загадочным образом вынудили. Да, я да, не да. верю в то, что это добровольно. Алексей Нянькин сегодня у нас в студии. Вы вместе с супругой Ольгой являетесь адвокатами Юлии. Мы слышим постоянно, как он мечтал лишить вас адвокатского статуса. Как вы можете прокомментировать все, что сегодня происходит? Как я понимаю, все-таки отъезд Андрея Викторовича добавил каких-то сил Юлии начать говорить, и чтобы это все вскрылось, вся эта история? 
просудились мы, да, у нас есть один выигранный суд по существу, если мы говорим о разделе имущества, и есть второй, который проигранный суд, так называемый. Проигранный суд как раз основан на необходимости доказывания э, применения насилия, либо угроз применения насилия, уничтожения имущества, Юлии, ее родителей, там, бабушки, дедушки и так далее, все это вот. К сожалению, суды... Э, не восприняли вот эту историю, которую Юля рассказывала, и сказали, все, сидите, все, 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 ничего такого уж не случилось, ее ж не убили, там пистолет к виску не представляли, а то, что там пять мужиков ее возили к нотариусу, ну, так бывает, наверное. Поэтому на сегодня, конечно, у нас история еще это не закончена, в части касающейся вопроса о привлечении его к ответственности за его деяния, да? потому что эти деяния явно противоправные, часть, скажем так, мы истории доказали, смогли, другую часть, я уверен, что мы докажем. Вера Рускина, подруга Юли, которая была свидетелем всего происходящего сегодня в нашей программе. Давайте ее пригласим к разговору. Добрый вечер. Добрый вечер. А что вот вас э, зацепило во всей этой истории больше всего? Ну, я уже познакомилась, получается, с Андреем Викторовичем тогда, когда они с Юлей прожили первые там, пару лет. После этого уже у нас состоялось личное знакомство. И он на тот момент э, был таким человеком, который, ну, наверное, познал запах денег. И, естественно, ему хотелось кого то эпатажа. И вел он себя, ну, скажем так, довольно вызывающе. Э, то есть э, про их отношения с Юлей я могу добавить то, что они все-таки что-то было не как бы семейная нормальная жизнь, вот к вопросам, которые вы задавали, это было больше такое партнерство. Он ей давал какие-то задачи, причем сложные, какие-то странные. Очень часто он как бы не проговаривал полностью, он бросал какую-то команду, и вот надо было поймать это и понять, что надо делать. Юля была амбициозна, ей нравилось вот это преодолевать. Семейной жизни как таковой, именно вот семейной в понятиях таких классических, я не могу сказать, что у них были, потому что... Э, Андрей Викторович часто интересовался как бы другими людьми, у него были такие Давайте, очень давайте послушаем, что вы рассказали вместе с Юлей до эфира. Внимание. Мы были не про большую страсть, не про большую любовь. Почему, да? У нас девочки в доме были всегда, просто каждый вечер, по одной, по две, по три. С низкой социальной ответственностью. Он им никогда не платил, ему нравилось, знаете, как... Он их вызывал, говорил, что я будет миллион в месяц, ну покажи, что ты стоишь. А когда они все делали, он говорит, ну ты ж кайфанула, иди. И они уходили ни с чем. И вот, видимо, кто кто отличился, уходили своими шубами. Однажды он говорит, хочешь, я покажу, как я их делаю? Прям дословно. Я говорю, покажи. Дом, да, там первый этаж, у него была красная комната. И он меня э, зовет, говорит, посиди, посмотри. Я сижу в уголке. Приходит девочка, симпатичная, все, он говорит... Так, ну ты вроде ничего, хочешь миллион в месяц? У него глаза, знаете, огнем вспыхивают, он говорит, хочу, он говорит, а сейчас ты будешь делать вот это, вот это, вот это. Все, он найдет и делает. К счастью, я это вот не участвовала в этом никогда. И он всегда пытался мне показать, как он может девушек вот подмять, что, что вот, вот они все вот прям перед ним, а вот я там что-то брыкаюсь иногда. В какой-то момент Юля, она просто узнала о том, что он там себе вызывает девочек. И она говорила, что он в какое-то время сначала пытался ее вовлечь, предлагал ей присоединиться, якобы эти веселые семейные вечера. Она отказалась. Собственно, после этого как бы они просто, ну, мягко говоря, разошлись по разным сторонам. То есть он развлекался с там, людьми по вызову, а Юля шла спокойно спать. Периодически ему хотелось, видимо, Юлю как-то, может быть, там либо вывести на эмоции, либо ему это доставляло ему эмоции, что вот он ревнует, и вот ему хотелось, может быть, вот этого адреналина от ревности, он предложил Юле поехать в клуб, обязательно там с кем-нибудь переспать, так еще там и привести какие-нибудь доказательства того, что она все это сделала. Не самые нормальные отношения между мужем и женой. У него жизненная позиция была такая, что как бы через постель решаются многие вопросы. То есть он там предлагал поехать э, к какому-то своему там другу, который ну, какой-то хорошей должности был, говорит, ну как бы, да, поедешь к нему работать, ну там пару раз с ним переспишь, какая разница. Для него это было просто вот как бы нормальная позиция, нормальный способ получения работы, пройти собеседование таким путем. Вы прошли собеседование? Я не поехала. Ну как бы я записала телефон, сказала спасибо, и больше мы не общались на эту тему. Это правда? Мы терпели. Да, а это как правда. это можно вообще терпеть? Юля, ну что это такое? 
А как? Вот вам дали задание поехать и переспать. И вы что, поехали? Это не задание, это... Подождите, это даже не задание. С его стороны он считал, что он делает великое благо, и он мне просто там спасает жизнь и просто прям строит карьеру великую, прекрасную. Я должна быть безумно благодарна. Андрей, у меня такая история один раз была. Можно я расскажу? Я приехал только вот в Москву. Это был, может быть, 10 11 год. Пришел на светское мероприятие, и стоят две длинноногие девушки возле коктейльной зоны. Значит, и всматриваются вот на входе. Ход. Я говорю, девчонки, кого вы тут ждете? Они говорят, Караулова ждем, Караулова ждем. А я говорю, а что вы его ждете? А одна говорит, такая, они уже подвыпившие, раз, развязанный язык. Он говорит, а он очень любит молодых девчонок. Я говорю, как любит? А для меня же он был, ну вы сами понимаете, Караулов, вы имя его такое. И вот он тогда не пришел, они были такие опечаленные. То есть светские львицы еще с десятых годов объявляли на него охоту, потому что они, наверное, думали, что он им потом обеспечит да, какую-то да, деятельность. Да. Ну, а вы бы сразу им сказали, девочки, идите уже, идите, никто вам тут ничего не даст, сухаря не получите. Но понятно, что на всю эту разгульную историю и на подарки, и шубы, и по миллиону в месяц э, за содержание нужны большие деньги. И вот как, похоже, иногда они добывались кадры заседания Законодательного собрания Красноярского края Сергей Пономаренко, первый зам губернатора. Андрей Анатольевич в своем выступлении коротко сказал на, об известном интервью или передаче, наверное, которое, я думаю, все сидящие в этом зале, наверное, посмотрели за эти прошедшие выходные. Эта передача стала частью цикла передач, которые в последнее время разместил господин Караулов в сети интернет, в ютубе. Перед выходом первой передачи Андрей Караулов звонил настойчиво в приемную губернатора Красноярского края. Он, кстати, был весьма комплиментарен в оценках губернатора края, ссылался на давнее знакомство и предложил мне прямым текстом заплатить 2 миллиона 400 тысяч рублей за то, чтобы передача, которая была заказана ему определенными всем известными политическими силами, не вышла в эфир. Соответственно, ну, никто ему платить не стал, это естественно. Через день мне пришло сообщение от некой девушки, или, может быть, женщины, Олеси, вот следующего содержания. Добрый день, это вас беспокоит Олеся, от Андрея Караулова. Он не умеет писать смс. Вопрос по фильму так и не решен. Нам сегодня нужно его анонсировать. Бюджет работы 2 миллиона 400 тысяч рублей. Можем ли мы его размещать и считать, что мы не договорились? Караулову пока никто не звонил. Большое спасибо. Ну, естественно, никто не платил ни Караулову, ни девушке Олеси, которая выступала от его имени. Да. И фильм вышел. Что-то. А вы что скажете вот об услышанном сегодня и о том, что если ну, то, что сейчас сказал зам губернатора, на самом деле было, то это вообще отдельная статья уголовного кодекса под названием вымогательство. И мы с вами знаем, когда по этой статье много людей оказывается в следственных изоляторах. Правда, что у него 50 квартир, пишет в интернете, что 50, 50 квартир... не знаю, мы делили там 16-17 было тогда, не знаю. Откуда деньги, скажите, ну, вот Юль, откуда, откуда деньги, откуда деньги на 16 квартир? Это же при вас было куплено, да, 16? Я не хочу озвучивать количество. Но про квартиры было заявлено в другом уголовном деле, которое расследовалось по заявлению Никиты Михалкова. И вот что рассказывает адвокат Никиты Михалкова Павел Астахов в интервью нашей программе. В настоящий момент возбуждены два уголовных дела о распространении клеветы, то есть заведомо ложных, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию. В первом случае Сергея Викторовича Чемезова и во втором случае Никита Сергеевича Михалкова сведений, которые распространил один человек. Распространил их иностранный агент Андрей Караулов. Значит, эти уголовные дела были возбуждены с разницей в несколько месяцев, но сейчас эти два дела объединены. Проведено огромное количество экспертиз. Почему я говорю огромное? Потому что проведена экспертиза экспертного управления МВД, проведена экспертиза экспертного управления Минюста и проведены несколько независимых экспертиз, то есть гражданских экспертных учреждений, и все они едины в одном что сведения, которые распространяет иностранный агент Караулов, они клеветнические. Это ложь от начала до конца. Он все время говорит, что у него там 15 чемоданов компромата, и, ну, и где они? Ему предъявлено заочное обвинение, он не явился на предъявление обвинений, он не явился, чтобы дать показания, он не явился, несмотря на то, что несколько раз заявлял о том, что готов представить какие-то там доказательства, документы и так далее, подтвердить правоту своих слов. Поэтому обвинение предъявлено заочно, 
и он объявлен в розыск. Были проведены следственные мероприятия, в частности обыски. И вот обыски прошли, там точную цифру даже я сейчас не могу сказать, около 50 адресов, в которых так или иначе значится иностранный агент Караулов. По поводу использования этих квартир возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Как только где-то он объявится, его должны задержать, одеть наручники и привести к следователю, который ведет дело. Срок давности привлечения по данным уголовным делам, он составляет два года, он не течет, потому что данные уголовные дела сейчас приостановлены. Поэтому можно хоть всю жизнь скрываться от правосудия, но как только он появится, возобновится срок давности привлечения к уголовной ответственности, и он все-таки будет привлечен к уголовной ответственности. Смотрите, вы считаете, что вот все, что озвучено сегодня в программе, какой срок может грозить Караулову? Или... Знаете, я хотел бы, чтобы еще все вспомнили о том, что есть одно еще и невозбужденное уголовное дело по отношению к Андрею Караулову, над которым сейчас мы работаем, так как я представляю интересы Даниила Градского, которого оклеветал Андрей Караулов, обвинил его во множестве тяжких преступлений, и я думаю, что в ближайшее время вопрос о возбуждении еще одного состава преступления будет решен. Я полагаю, что в совокупности всех тех претензий, которые мы на сегодняшний день слышим в отношении Андрея Караулова, здесь можно говорить вплоть до 10 лет лишения свободы. Лена, а что... Что у нас э, в колл-центре? Расскажи, пожалуйста. Э, я хочу сказать, что наши зрители, как вы уже несколько раз, Андрей, говорили, в шоке просто от того, во что превратился некогда любимый журналист и телеведущий. Вот, например, что нам пишут. Что случилось с человеком? Я помню интер его интервью начала 90-х. Он производил такое приятное впечатление интеллигентного, образованного жур журналиста. Были интересные программы, глубокие. До сих пор помню его разговор с Ириной Архиповой. Он был в числе лучших журналистов нашей страны. Он помогал людям. И сейчас я его просто не узнаю. Неужели... Большие деньги так способны изменить человека. И вот еще. Как можно сейчас верить этому человеку? Раньше, да, он был великим, а сейчас его просто жаль. Он пытается всем показать и доказать свою значимость. Даже рассказывая о женах, он не о них говорит. Я смотрел это видео. Он занимается самолюбованием и бесконечно вспоминает свою работу в Большом театре. Те люди, кто постоянно комментирует его видео, восхищаются им, верят. Ну что ж, у нас много доверчивых людей, иначе не расплодились бы так телефонные мошенники. И таких сообщений очень много. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу сразу после этого леденящая история о самоубийстве бизнесмена из Краснодарского края. В чем причина? Еще раз добрый день, если вы только что включили свои телевизоры. Сегодня у нас в студии бывшая супруга иногента журналиста Андреевича Караулова Юлия Мареева. Шесть лет они были в браке. Юлия рассказала ужасы, которые ей пришлось пережить за все эти шесть лет, которые происходили за высокими заборами в Подмосковье. Я хочу сейчас предложить нашим зрителям аудио нескольких телефонных разговоров с участием ее бывшего супруга. Женька. Привет, Ростов. Пусть все знают. Приходит. Я же хочу, ну, сказать, уже, я уже. хочу сказать, а вы ну, не даете мне сказать. Все как орёт. Алло. <свят> Алло, это я Варя дал послушать, как ты орёшь. Ладно, иди ну, кино уже готово. Когда Увидишь, Зайка. Когда? На Пошел ты узнаешь в интернете. Следи за новостями, сынок. А почему вы так решили, что это правда? Сынок, а почему это ты узнаешь из следующей серии фильма? Ты столько людям сделаешь. Люди пришли ко мне, как в мавзолей. А если они обманули? Сиди, жди фильма. Да, сейчас через полчаса разместим. Хочешь? Он да. готов. Вот сейчас мне позвонишь, я скажу, что я шантажирую, сейчас отдам записи разговоров да, ментам, пусть да. тот да. разбирает. Да. Я таких, как ты, с... ненавижу. А для чего? Я посмотрю в Фейсбуке. Вместе, вместе паяться над несчастной любовью. Тебя никто пригласит в Москву. Чтобы ты посмотрел полностью готовую вторую серию твоих приключений. Mm -hmm. Сейчас я трубочку передам. Будьте разговаривать со службой охраны Раула. Я так понимаю, что вы не очень хотите, чтобы в понедельник кино крутили. Очень. Согласны? Хотите, чтобы кино крутили? Очень хочу. Все, значит, кино будет в понедельник. Хорошо. Или мы, или мы будем говорить конструктивно. 
Вот, значит, если у вас э, будет э, желание, чтобы кино не крутили, угу. предлагаю вам завтра прилететь в Москву и пообщаться по вопросу, который у вас там нагорел. Андрей Владимирович и Валентина Владимировна Леониченко, адвокаты человека, голос которого мы слышим сейчас в этой аудиозаписи. Почему Леонид Соломонович сегодня не с нами и не может принять участие в передаче? Знаете, это очень трагическая история. Леонид Соломонович ушел из жизни в августе 22 года. Он совершил суицид. Он не смог выдержать того давления, связанного с незаконным уголовным преследованием, с одной стороны, и с другой стороны, постоянным психологическим воздействием со стороны Андрея Караулова. Он создавал искусственно вот этот негатив в отношении Гутрица. И то, что с ним произошло, во многом связано с этим человеком. Но это был заказ, то есть люди какие-то вышли на Караулова, да, да, заказали, и тот исполнял заказ. Я знаю, что у тебя тоже были мысли, да, когда ты видела вот этот объем негатива, что ты можешь не справиться со всей этой вот информацией, которая льется на тебя из прессы, из интернета. Конечно, конечно. Я вообще не, не проститутка, не наркоманка, вот вообще не из этого. И украсть картину Ника Сафронова. И украсть картину Ника Сафронова последняя была мысль была. Вот последняя была мысль моя в жизни, это украсть картину Ника Сафронова. Что, что за картина, где она, я не знаю. Ну, правда, вот очень тяжело жить. И вот, правда, если вот, вот тогда у меня вытянуло, ну, тогда вот я смогла справиться, но у меня, у меня даже справка есть. Я пыталась покончить жизнь самоубийством. Я не могла жить вот с, этой, вот с этим вот пространством. Не могла и все. Но вы здесь сегодня с особой миссией, да, сообщить, что произошло 25 октября этого года. Вот, я бы хотела сообщить как можно большему количеству людей, что Гутриц Леонид Соломонович признан невиновным. То есть в уголовно, признан невиновным по уголовному делу, которое было возбуждено и велось в условиях вот этого э, прессинга со стороны Караулова. Вот у меня в руках постановление от 25 октября этого года. Этим постановлением следственные органы прекратили уголовное преследование по реабилитирующим основаниям. Но хочу сказать, что это бы все не всплыло, если бы не история с семьей Градских. И вот как э, Ольга Градская комментирует э, три видео Андрея Караулова, которые он выложил. Найдем деньги и поставим спектакль. На пленку его снимем. У дворце съездов на этой большой сцене мастер Маргарит. Ты споешь первые шесть спектаклей. Хочешь, дирижируй сам, хочешь, давай сделаем. Найди деньги, ну давай, ну у тебя имя, у меня... Вдруг получится. Да нет, говорил городский нафиг. А деньги, оказывается, у него были. Он дурак. Вот бы поставить спектакль. -то. В итоге эти 100 миллионов, за которые все рвались по очереди. Вот это вот такой цинизм хладнокровный, наглый, ничем не прикрытый. Поскольку а теперь вот стало известно, можно я это прокомментирую, да? Тот момент, когда Саша оказался в реанимации, и туда, значит, понеслась мадам... Она поехала туда не одна. Короче говоря, они-то как раз-то и рвались к этим сейфам, да? Но в тот момент, когда они рвались к этим сейфам, господин Караулов тоже оказался там же, в, эти, о, в, этих, в этих же местах, где были сейфы. Да, они, естественно, стучался, ему никто не открыл. Это жуткая совершенно история. Ты понимаешь, что тебя не пускают в родной дом. С твоим отцом плохо. Он, слава богу, еще жив, понимаете? А люди закрываются, значит, в твоем доме, и ты не имеешь туда доступа. А теперь выясняется, что, значит, господин Караулов все это время находился там внутри. Вот они там, значит, занимались тем, что они, видимо, открывали... Почему он так хорошо знает про сейфы? Откуда у господина Караулова такая осведомленность? Да еще, что в сейфах лежали, извините, деньги. Но, очевидно, он их сам видел. В итоге не денег, не спектакль, не пленки. Мастер и Маргарита, если остался только в записи, но на платформе Караула можно посмотреть. Боже мой, какой Но же ло... какая же ложь предъявить. Господи. Он прежде всего поставил бы. Ой, какой кошмар. Тот спектакль, ту музыку, ту оперу. Какой он же это жизни, кошмар. Да, он... Серьезно. Значит, если 
сын городского, которого я в глаза не видел при жизни Александра Горячего. О, дружили да. 30 лет. 30 лет дружили и в глаза Жили. не видел. А фантастика просто, знаете, он никогда не был в доме, и его никогда никто в глаза не видел. А он, То, что я видел, на... а он себя позиционирует исключительно другом. Ну, потрясающе. Но я, если узнаю, что действительно, сын пошел против воли отца уже уголовным образом. Я найду возможность обратиться в суд с рассказом о том, что на самом деле... Знаете, а мне бы хотелось вот господину Караулову напомнить да, некоторые вещи. Вообще хорошо бы ему явиться сюда, в суд. А я бы прям хотела туда даже пойти и поприсутствовать. Как это будет происходить, но ну, прям любопытно. Вот на сегодняшний день, буквально не так давно, я проходила по Большой Дмитровке, да, и там висит большой стенд, на котором написано, что вот объявлены в розыске. И вот господин Караулов просто в центре вот этого стенда, под стеклом, да, внимание, розыск, написана статья, по которой, значит, он а, вот, подозреваемый в совершении а, преступления предусмотренного, часть 5, статья 128, пункт 1. Я так понимаю, что это статья о клевете. То есть на него уже а, заведены уголовные дела, и человек объявлен в розыск. И как прекрасно будет господину Караулову вернуться буквально в суд. Его там и ждут, я думаю, с распростертыми объятиями. Но мы уже слышали, что у семьи есть адвокат, он сегодня присутствует э, здесь. Э, время программы подходит к концу. Я хочу напомнить, что сейчас э, Андрей Ильич проживает э, в Дубае с новой молодой супругой. Я надеюсь, что зрители, которым есть что добавить и рассказать, могут позвонить к нам в редакцию.